，不顺服者即格杀勿论。击鼓壮中，召集百官，速请太上王登基。请陛下服药。来人，奴才在。如此大胆，竟敢在外击鼓撞钟！奴奴才奴才不知道啊！快，快去看看！诺，哪里跑？拿下！诺，来，你们想造反吗？今天咱家就是要造反，你又能如何啊？宁安啊，宁安，咱家今天要不把你碎尸万段，咱家就跟你姓。公公，公公，公公，您饶命！奴才一时糊涂得罪了公公您，公公您饶命。你放心，咱家不会杀你，咱家要把你交给太上王发落。哼，带走，走。擅闯太极宫，你想干什么？奴才兰恩叩见永嘉侯。你叫功什么？永嘉侯，放肆！圣旨下。圣旨。笑话！孤受病痛之苦。三日未出寝宫，何来圣旨？是谁交旨反上？你们想造反吗？奉天承运，魏王诏曰：自即日起，废除明王众豪王位，贬为永嘉侯亲子。废我王位？谁下的圣旨？是孤，你竟敢篡位！篡位的人是你，孤只是夺回被你抢走的东西。抢！见奸臣，使我大魏江山受外族所侵，使太后和众臣逼孤登基，孤击败白狄，保住了大魏江山。那个时候，你在哪儿？孤原本可以早日归国，但是就因为你百般阻挠，让孤在蛮族流落数载。回大魏后，你又对孤百般凌辱。是你害死苏耀，都是你，都怪我一念之人。放过了你，我早就该杀了你。说我害死苏耀，那么的西康，还有紫嫣，他们又是谁杀的？那都怪你，你做了太多的恶事。在替天行道，陛下，陛下，不要啊！你来干什么？陛下，看在他是你王帝的份上，求你饶过他吧，求求你了！王帝，他在凌辱我的时候，他当我是王兄吗？你为了夺回王位，装疯卖傻，你比我更卑鄙！啊！不要，不要！请陛
下顾及手足之情啊！别拦我！啊、娘娘，今天姑要杀了你！啊天有灵，请保佑玄浩今日平安得到子嗣，可以传继大统，保我魏国，千秋万代。公公。陛下，奴才给您道喜了，奴才给您道喜了。陛下，王后赵姬已经生产了，是男是女？给您生了个王子。赵姬，赵姬，陛下，这就是姑的王儿吗？正是。快让姑看看，姑有儿子了，嗯，姑有儿子了，啊，姑有儿子了，是是，姑的小伯剑，小伯剑。小伯剑，姑的小伯剑。伯剑。啊，着急啊！姑为我们的儿子取名叫伯剑，你觉得怎么样啊？陛下做主就是了。<笑>好，小伯剑。<笑>陛下，请陛下封赏我们的儿子。封赏。臣妾带伯剑向陛下讨封，难道陛下觉得不该封赏伯剑吗？应该封赏，应该封赏。着急啊！你为姑生下王子，劳苦功高，姑不但要封赏伯剑，还要封赏你。臣妾不要封赏，只求陛下封赏伯剑，哎，立他为世子。世子，啊，我见现在还这么小，就马上立为世子，恐怕不妥吧？公公，啊呀，陛下，恭喜陛下。吴夫人也生产了，啊，是男是女？啊，是，是个王子，王子，哎，王子，苍天呐，你待我玄浩
不薄啊！一日之间得两个王子，他日不定当举办祭天大典，叩谢上苍。金钟，哎，奴才在，即刻摆驾，姑要去看望小王子。是是，哎，陛下。和我作对，我与你不共戴天。笑了，他跟姑笑了。是是啊，他是陛下的王子，见到陛下自然会笑了。他长得真是像姑啊，嗯，请陛下。为孩儿赐名，啊，对对对，他是姑的二子，那就叫，就叫仲豪吧，仲豪。臣妾代仲豪，谢陛下赐名。哎呦，仲豪，给父王笑一个，给父王笑一个。听说王后也生了一个王子，陛下真是双喜临门。臣妾恭喜陛下了。你就没有什么要跟本王说的吗？本来有很多话想跟陛下说，但是一见到陛下，又不知该从何说起了。你但说无妨。臣妾原本是个宫人。承蒙陛下不弃，封为夫人。臣妾今日能为陛下生下王儿，也算是报答了陛下的隆恩。臣妾只希望陛下和众豪可以平平安安的长命百岁。你想要和姑说的，就是这些，没有别的了。还有什么呀？你为什么不替仲豪讨封呢？仲豪是陛下的王子，封不封的，陛下心中自有打算。臣妾何必急着讨封呢？你说的不错，孤心中自有打算。臣建议大夫临斩，叩见魏王陛下，万岁万岁万万岁！爱卿平身，谢陛下。孤今日召你前来，是有大事相商。陛下，您召微臣前来，是否商议立储之事啊？爱卿倒很机敏呐、啊。陛下您，岂得二位王子？四海皆知，陛下还特地为此事举行了祭天大典。如今，东宫储位空悬，陛下您单独召见主持祭天大典的微臣前来，定是商议立储之事啊。那以卿家之见，该立谁呢？陛下，此事还需考虑吗？依照组织，当然是立长子了。长子，长子，陛下，王长子伯剑，乃正宫嫡出，无论从哪个方面来讲，都应该立为世子。请陛下降旨太常寺，准备举行世子册封大典。可是姑觉得二王子仲豪也很像姑。陛下，您的意思是？爱卿啊
，你看有没有可能立二王子仲豪为世子呢？陛下，您若非要如此，微臣万死不敢接诏。您，陛下，祖上有云呐、啊，立长不立幼啊。王长子卓建不但是长子，而且还是正宫王后。赵姬所生，兼被敌长子于身呐、啊！陛下，依照祖制，只能立伯剑为世子。陛下，您虽为一国之君，但也不能有违祖制啊！难道就不能商量吗？陛下，您若一意孤行的话，那么恳请陛下先斩微臣。你。威胁姑妈，微臣不敢。好了，姑知道了，此事以后再议。陛下，陛下，娘娘，岂有此理！下去，奴。陛下竟然想立那个贱人的儿子为世子！陛下，你为何这么绝情？我的王儿伯剑，既是嫡子，又是长子，你为什么不立他为世子，偏要立那个出身卑微的宫女的儿子？真是气死我了！娘娘，吴夫人听闻娘娘喜欢吃龙眼，特意差奴婢给娘娘送过来，请娘娘品尝。不吃，他这种东西我不吃。伯剑乖啊，伯剑不哭、啊，伯剑不哭啊！母后一定会让你做上世子的宝座。陛下乃一国之君，既然想立二王子为世子，下旨即可，不必理会大臣们的反对。没有你说的那么简单，立长不立幼，乃先王祖训。不过孤倒是想了个办法，你看行不行？哎，陛下，请讲。孤想去太庙求一卦，如果历代先王同意立仲豪，那孤自然不会再有顾忌。如果历代先王反对，那就立伯剑吧。陛下圣明。太庙问卦，听天由命。请王公公。诺。奴才参见娘娘。哎，娘，娘娘，您何故如此啊？您这……啊，王公公。我们母子的生死就在你一念之间了。哎，娘娘，娘娘，您有话不妨直说，您这折煞奴才了。娘娘，快请起，快请起。如今陛下一意孤行，不肯立嫡长子，一心要立那吴夫人的庶子仲豪为世子。如此一来，我们母子俩必定……永无出头之日。试想一下，他日陛下百年，众豪登基，他岂能容得下伯剑这个身为嫡长子的王兄？你祈到那个时候，身首异处，倒不如今天我们母子死在一起。哎，娘娘娘娘，您不必如此伤心，这事情不是还没到那个山穷水尽的地步吗？王公公，娘娘，为今之计，只有你能救我们母子了。哦，娘娘，有话您不妨直说，奴才听您的吩咐就是了。啊，我跟你说。啊
，娘娘，这可是欺君之罪呀、啊，要杀头的呀、啊！不是不是，王公公，他日薄剑登基，我定有后报。哎呦，娘娘，这事不行啊，奴才胆小啊！你说奴才好好想想吧，好好好好想想，我想想。王公公，我今日带伯剑，认你为亚父，日后荣华同享，断不相欺。若有违背，天诛地灭。娘娘，您真让王长子认奴才为亚父？我带伯剑，给王亚父磕头了。嘿。呃，娘娘，娘娘，奴才不敢当啊，呃，不敢当啊。王亚父，既然娘娘如此看重老奴，奴才冒死也一定听娘娘的吩咐。谢王亚父。哎哎，娘娘快请起，呃，请起。哎，娘娘快请起，哎，快快，请起。天上何字？立长。看来这是天意呀！圣旨下。奉天承运，魏王诏曰：王长子伯剑，乃正宫王后赵姬嫡出。今依照祖制，立为世子。即日入主东宫，亲此。吾王陛下万岁万万岁，世子殿下千岁千千岁。众爱卿平身。谢陛下。睡得真香。伯剑。君子之命，不以好命喜，不以差命悲。君子之命。不以好命喜，不以差命悲，而应知时、守时、知进知退，此乃知命真谛也。快点，快点！驾，驾，驾！世子小心，驾！快点，驾，驾，驾！母后替你出气了啊
，正好。王兄呢？他抢我的风筝，笑话！我儿子贵为世子，他要什么没有啊？怎么会抢你的风筝啊？他就抢了我的风筝。证据呢？他砍断了风筝线，风筝飞走了。住口！跪下！母妃，母尊长的东西，跪下！我不，你是不是连母妃的话都不听了？跪下！给世子道歉，母妃。给世子道歉呢、啊？他抢我的风筝，还打我，我为什么要道歉啊？好啊，吴夫人，你们母子仗着陛下的宠信，竟敢殴打世子，以下犯上。现在我就去禀明陛下，你们母子就等着陛下的责罚吧。伯剑，我们走。不是儿臣的错，母妃知道。母妃，为什么伯剑可以为所欲为，我就必须要忍让他，还要跟他认错？因为伯剑是世子，是将来的魏王，也就是你将来的主人，所以你必须学会忍让。母妃，凭什么伯剑可以当世子，我就不可以？仲恒，有些话想想就行了。千万不能说出来。谁叫你生的比伯剑晚呢？谁叫母妃只是宫女出身呢？这个世上有很多事是不公平的，但我们不能抱怨，我们只能忍耐。所以。母妃明知道你受了委屈，却只能让你向伯剑道歉，因为伯剑是你将来的君主，你忍耐一时，可以保住性命，但如果逞强，对你没有任何好处，你明白吗？我明白了，以后仲豪再也不会去冒犯伯剑哥哥了。
狮子，你的这个绣球很漂亮嘛？狮子喜欢，祝豪双手奉送。那你陪我玩吧。嗯。疼吗？太好了，不许躲。伯剑，吴飞，你没事吧？我没事。仲豪，你没事吧？没事。世子，你这是干什么？是他要陪我玩的，他还说不疼。哎呀，嗯，小孩子嘛，吵吵闹闹，是很平常的。你，吴飞，我不疼。这回，还算知趣儿。我们走。我不疼，这回我没有做错吧？好，有忠良，江山稳固，四海安宁。世子殿下，请问。伯夷和舒淇为何不识周素呢？嗯，因为周素不好吃。胡说八道！昨天刚讲过，今天就忘了。周豪，你说。因为伯夷和舒淇对商朝忠心不二，当商被周推翻后。他们二人宁可躲进首阳山饿死，也不肯吃敌国的粮食。伯夷、舒淇之忠心日月可见。嗯，不错。伯剑，你不用功读书，理应受罚。你，我是世子，你敢罚我？君臣父子师徒，此为三纲。今日我是老师，你是学生，就是陛下在此。我也敢罚你，伸出手来。老师，我愿替世子受罚。你说什么？伯夷和舒淇为表忠诚，可以不吃敌国的粮食，那么我待世子受罚也是理所应当的。更何况伯剑是我哥哥。啊，二王子宅心仁厚，忠孝无双啊，老夫佩服。伯剑，今后你要切记，要用功读书，散学。谢谢你，弟弟。宣王，圣旨下，奉天承运，魏王诏曰：今日新王登基，大赦天下，拜王后赵姬为王太后，封二王子仲豪为永嘉侯，灵展为大司徒，况杰为都尉府都尉。给予百官，均有封赏，钦此。谢陛下，宣王陛下万岁，万万岁
迎永嘉豪！恭迎永嘉豪！起来吧。谢永嘉豪。侯爷是住惯了王宫的，侯府简陋，呃，委屈侯爷您了。不不不，这儿非常好，这才是我的家。下去吧。诺儿臣终于有自己的家了，以后在这里，儿臣再也不用看别人的脸色了。小姐，我们现在到了都城。只要我们见到了魏王，然后呈上证据，老爷的冤屈就可以洗清了。很快就能救老爷出狱了。那我们赶紧进城吧。走。小姐。